ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റൽ ടു കട്ട് അനദർ മെറ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് ഒരു മെറ്റലിനെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു മെറ്റലിൻ്റെ എബിലിറ്റിക്ക് കഴിവിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടഫ്നെസ് മാലിയബിലിറ്റി ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് ടെനാസിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ടഫ്നെസ് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുക ഈ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം യൂഷ്വലി വരുന്നത് ലോഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ലോഡുകൾ വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ ലോഡ് വരുമ്പോഴാണ് ആ സഡൻ ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എത്രത്തോളം ഒരു മെറ്റീരിയലിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടോ ആ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ടഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി മെറ്റീരിയലിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ലോഡുകൾക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് മാലിയബിലിറ്റി മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ മെറ്റലിനെ നമുക്ക് ഹാമർ ചെയ്തിട്ട് അടിച്ച് പരത്താൻ ഹാമർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഷീറ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴിയുന്ന മെറ്റൽസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ മാലിയബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ മാലിയബിലിറ്റി മീൻസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റൽ ടു ബി ഹാമേഡ് പ്രസ്ഡ് ഓർ റോൾഡ് ഇൻ ടു ഷീറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് മൂന്നാമത്തത് ഹാർഡ്നെസ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡൻറ്റേഷനോ പെനട്രേഷനോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റലിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മെറ്റൽ വേറൊരു മെറ്റലിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹാർഡ്നെസ് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ ഹാർഡർ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ടു കട്ട് അനദർ മെറ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് ഹാർഡ്നെസ് എന്നാണ് ഇനി നാലാമത്തത് ടെനാസിറ്റിയാണ് ടെനാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ആ മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് ടെനാസിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക അതിലുള്ള ഓരോ ടേമുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ എച്ച് പി ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് വാട്സ് എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോഴ്സ് പവർ എന്നാണ് അർത്ഥം അത് ഒരു എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വാട്സ് ആണ് എന്നാണ് ഇതൊരു വൺ വേർഡ് ആൻസർ ആണ് ആൻസർ ഈസ് സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വാട്ടാണ് ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ എന്താണ് ഹോഴ്സ് പവർ ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളെ എൻജിൻ്റെ ഒക്കെ പവർ പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഹോഴ്സ് പവർ എന്നുള്ളത് ഈ ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരാനുള്ള കാരണം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എൻജിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കുതിരകളെയാണ് വണ്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കുതിരകളെയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ കുതിരകൾ പിൽക്കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു വണ്ടികളൊക്കെ ഓടിക്കാൻ എൻജിൻസ് വന്നപ്പോൾ ആ ടേം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻജിൻ്റെ പവറും കുതിര ശക്തിയിൽ പറഞ്ഞത് ഹോഴ്സ് പവറിൽ നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഹോഴ്സ് പവർ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കുതിരകൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കുതിരകൾക്കും ഒരേ പവർ അല്ല എന്ത് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹോഴ്സ് പവർ എന്നുള്ള ടേമിനെ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അപ്പോൾ വൺ എച്ച് പി ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഹോൾസ് പവർ സിസ്റ്റം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇമ്പീരിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ടു ലീനിയർ സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പോയ്സണസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഈ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എടുത്തു ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ദി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക ഓപ്ഷൻ ഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ടു ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും ലീനിയർ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ വലിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റലിനെ വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലും അതിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും സോ ആ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ടു ലീനിയർ സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ടു ദ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ടു വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഏതൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ സാധാരണ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സും വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് എന്ത് പറയുക നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മോഡ്ലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് നാലാമത്തെ അംശം ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ദി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രാങ്കിൾ റിവോൾവിംഗ് അബൌട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഫോമിംഗ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രാങ്കിൾ അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ കടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫിഗറാണ് എന്ത് സോളിഡ് ഫിഗറാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രാങ്കിൾ അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോണാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സോളിഡ് ഫിഗേഴ്സ് റിവോൾവിംഗ് റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫിഗറുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അല്ലെ ഒരു സെമി സർക്കിള് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സെമി സർക്കിള് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൽ കടന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്താണ് അതൊരു സ്ഫിയർ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോജിക് കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പിരമിഡ് ഫ്രസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രസ്സം നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിരമിഡും പ്രസ്സവും അപ്പോൾ പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിരമിഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പിരമിഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് തന്നെയാണ് പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോളിഡ് ഫിഗറിന് ഉള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ബേസ് ഒരു പോളിഗൺ ആയിരിക്കും പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൽ മൂന്നിലധികമോ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫിഗറിനെയാണ് പോളിഗൺ എന്ന് പറയുക 
എപ്പോഴും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സൈഡ് എപ്പോഴും റെക്റ്റാങ്കിളും രണ്ട് ഫെയ്സുകൾ പാരലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഫെയ്സുകൾ പോളിഗണുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്രിസം മനസ്സിലായാലോ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സോളിഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു വൺ വേർഡ് ആൻസർ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കെമിക്കൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിംഗ് ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെതലിനെ നമ്മൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അൾഡ്രിൻ എന്നുള്ളതാണ് അൾഡ്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ നമ്മൾ ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്ലോറൈഡും സോഡിയം ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറില്ല മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭാഗം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്